എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജി എസ് എം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതായത് ടു ജി സെല്ലാർ നെറ്റ്വർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ത് ജി എസ് എം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് എമ്മിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ജി എസ് എമ്മിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ബേസ് സബ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സബ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതാണത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ സിം കാർഡൊക്കെ ദെൻ ബേസ് സബ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണത് ബി ടി എസും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിയും ബി ടി എസ് നമ്മൾ ടവർ ആണ് ബി എസ് സി എന്താണ് ടവർ തമ്മിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് ബി എസ് സി ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണത് എം എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എച്ച് എൽ ആർ വി എൽ ആർ ഇ ഐ ആർ എ യു സി പോലത്തെ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സബ് സിസ്റ്റം ആണല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ വരുന്നതാണ് പി എസ് ടി എൻ ഐ എസ് ഡി എൻ പി എസ് പി ഡി എൻ ദെൻ സി എസ് പി ഡി എൻ ഇതാണെന്ത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ അഴിക്ക് എന്തുണ്ടാവുക സിം കാർഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ള സിറ്റിയിൽ ആദ്യം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ടവറിലേക്കാണ് അല്ലേ ടവർ ആണെന്ത് ബി ടി എസ് ഈ ടവറുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബി എസ് സി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബി ടി എസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി എസ് സി ആയിരിക്കും ദെൻ ബി എസ് സി എന്ന് സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സിയിലേക്കാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റത്തിലെ എം എസ് സിയിലേക്കാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ എം എസ് സി എന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ വർക്കിംഗ് ഇത് ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ഇൻഡു നമുക്ക് ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്കിനെ നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ദെൻ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സിസ്റ്റം അതായത് ബി എസ് എസ് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ് സിസ്റ്റം എൻ എസ് എസ് ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സബ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് എസ് ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി ആക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു എൻറ്റിറ്റീസ് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സിമ്മ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതായത് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ സിം കാർഡ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിം കാർഡും ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നതാണ് അത് പോർട്ടബിൾ അല്ലേ മൂവബിൾ ആയ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിവൈസ് ആണെന്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ആൻ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ഒരു ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മൊബൈൽ ഫോൺസിനെയും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഐ നമ്പർ എന്ന് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ആണ് അപ്പം ഓരോ മൊബൈൽ ഫോൺസിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐ എം ഐ ഐ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വോയിസിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് ആണെന്ത് മൊബൈൽ ഇക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതൊരു പോർട്ടബിൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിനെ ഐ എം ഐ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ എൻറ്റിറ്റിയാണ് സിം കാർഡ് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡാറ്റ് കണ്ടൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റ
അപ്പം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി ടി എസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി ടി എസ് ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് സിഗ്നൽ ഫസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ബി ടി എസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടവറിലേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത് അപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി ടി എസ് ആയിരിക്കും ഇൻ എ ലാർജ് അർബൻ ഏരിയ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ടി എസ് മേ ബി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് അർബൻ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ബി ടി എസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ബി ടി എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി ടി എസ് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെല്ല് നമുക്കറിയാം സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഉള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെല്ല് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബി ടി എസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബി ടി എസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി ടി എസ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബി ടി എസ് അതായത് ടവറിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാർജ് അർബൻ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ബി ടി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബി ടി എസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബി എസ് സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറും ദി ബി എസ് സി മാനേജസ് ദി റേഡിയോ റിസോഴ്സസ് ഫോർ വൺ ഓർ മോർ ബി ടി എസ് എസ് അപ്പം ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ പേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി എസ് സി ആയിരിക്കും ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ബേസ് ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്റ്റേഷൻസിനുള്ള റേഡിയോ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ആരായിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുക ബി എസ് സി ആയിരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യുക അതായത് ബി ടി എസ് കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരായിരിക്കും ബി എസ് സി ആയിരിക്കും ബി എസ് സി ആണ് എന്ത് ബി ടി എസ് കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് റേഡിയോ ചാനൽ സെറ്റപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ അപ്പൊ ഈ ബി എസ് സി എന്തൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ചാനൽ സെറ്റപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റേഡിയോ ചാനൽ സെറ്റപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഓവർ തുടങ്ങിയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ബി എസ് സി ആയിരിക്കും ഇത് ബി എസ് സി എസ് സി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മൊബൈൽ ആൻഡ് എം എസ് സി അപ്പൊ എം എസ് സിയും മൊബൈൽ നമ്മളെ കണക്ഷൻ ആണെന്ത് ബി എസ് സി ആണ് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ വരിക അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി നമ്മളെ കണക്ഷൻ ആണെന്ത് ബി എസ് സി അല്ലേ ബി എസ് സി ആണെന്ത് മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈലും എം എസ് സി നമ്മളെ കണക്ഷൻ ആണെന്ത് ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും കണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ടി എസും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ് സിസ്റ്റം എൻ എസ് എസ് ആണ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ് സിസ്റ്റം ദി മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ദി മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിങ് സബ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എം എസ് സി ആണ് എം എസ് സി ആണ് എന്താണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ ആണ് പെർഫോംസ് ദി സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് കോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മൊബൈൽ ആൻഡ് അതർ ഫിക്സ്ഡ് ഓർ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേഴ്സ് ആസ് വെൽ എസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൊബൈൽ സർവീസസ് സച്ച് എസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അതായത് മൊബൈൽ യൂസറും മൊബൈൽ യൂസർ തമ്മിലുള്ള കോൾ സ്വിച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ യൂസറും ഫിക്സ്ഡ് യൂസറും ഫിക്സ്ഡ് യൂസർ ആണ് ലാൻഡ് യൂസർ അല്ലേ ലാൻഡ് യൂസർ നമ്മളെ കോൾ സ്വിച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പോലത്തെ മൊബൈൽ സർവീസ് മാനേജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണെന്ത് എം എസ് സി പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ യൂസറും മൊബൈൽ യൂസറും നമ്മളെ കോൾ സ്വിച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ യൂസറും ലാൻഡ് യൂസറും നമ്മളെ കോൾ സ്വിച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പോലത്തെ മൊബൈൽ സർവീസുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണെന്ത് എം എസ് സി പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ എസ് എസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് എൽ ആർ വി എൽ ആർ ഇ എ ആർ അതുപോലെ തന്നെ എ യു സി അങ്ങനെ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒക്കെയാണ് വി എൽ ആർ എ യു സി എച്ച് എൽ ആർ ഇ എ ആർ ഈ ഒരു നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ എച്ച
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ചിലവഴിക്കുക അല്ലേ ആ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള യൂസറിൻ്റെ ടെമ്പറി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക വി എൽ ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി എൽ ആറിൽ സബ്സ്ക്രൈബറെ കുറിച്ചുള്ള ടെമ്പറി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോമിംഗ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ എവിടെയായിരിക്കും വി എൽ ആറിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ എ യു സി ദി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റ് സ്റ്റോർസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദി സീക്രട്ട് കീ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സിം കാർഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിഫറിംഗ് ഓഫ് ദി റേഡിയോ ചാനൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബറുടെയും സിം കാർഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് കീയുടെ കോപ്പിയാണ് എന്ത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബറുടെയും സിം കാർഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് കീയുടെ കോപ്പിയാണ് എന്ത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സീഫറിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സീഫറിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എൻ എസ് എസിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ കൂടുണ്ട് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി രജിസ്റ്റർ ദി ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി രജിസ്റ്റർ ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാലിഡ് മൊബൈൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് വേർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഇ ജി എം എസ് അപ്പോൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്ന് എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റും ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഇ ഐ ആർ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ അല്ലേ ഓരോ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐ എം ഐ ഐ നമ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ത് ഓരോ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് സബ്സിസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇ ഐ ആർ ദെൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ വിസിറ്റർ ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ദെൻ എം എസ് സി ദെൻ ഹോം ലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സബ്സിസ്റ്റ് ആണ് ഒ എസ് എസ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് സെൻറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടു ദി ബി എസ് സി സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ഒ എം സി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ആയിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഒ എം സി എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഒ എം സി ഈസ് കോൾഡ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പം ഒ എം സിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒ എം സിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയാം ഒ എസ് എസ് എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒ എം സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് ടെർമിനൽസ് ചാർജിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ടാസ്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഒ എം സിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ടാസ്ക് അപ്പം ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ബേസ് സബ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് സബ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് സബ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണും സിമ്മും അല്ലേ അപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിന് ആദ്യം സിഗ്നൽസ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടി എസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടവറിലേക്കാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടവറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ടാവും ബി എസ് സികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒര